আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমরা আলোচনা করব নবম ও দশম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায়ের পেব্যাক সময় পদ্ধতি নিয়ে তাহলে চলো আমরা প্রথমে জেনে নেই পেব্যাক সময় পদ্ধতি কাকে বলে এইখানে বলা আছে পেব্যাক সময় বলতে সাধারণত বিনিয়োগকৃত অর্থ কত সময়ে ফেরত আসবে তাকে বোঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি তুমি কোনো প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করো তাহলে সেই বিনিয়োগকৃত অর্থ কত সময়ের মধ্যে বা কত বছরের মধ্যে ফেরত আসবে তা নির্ণয় করার একটি সহজ ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে পেব্যাক সময় পদ্ধতি এর ঠিক নিচেই দেয়া আছে পেব্যাক সময় পদ্ধতি হচ্ছে খুবই জনপ্রিয় এবং সহজ একটি পদ্ধতি এর পরের যে পয়েন্টটি দেয়া আছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখানে বলা আছে পেব্যাক সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নগদ আন্তঃপ্রবাহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি কোনো ম্যাথে বলা হয় পেব্যাক সময় পদ্ধতি নির্ণয় করার জন্য বা পেব্যাক সময় নির্ণয় করার জন্য তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে নগদ আন্তঃপ্রবাহ ব্যবহার করতে হবে এখন মাঝে মাঝে কিছু কিছু ম্যাথের মধ্যে বলা থাকে অর্থাৎ দেয়া থাকে শুধু নিট মুনাফা সেখান থেকে আমাদেরকে বলা হয় পেব্যাক সময় নির্ণয় করার জন্য কিন্তু আমরা অলরেডি জেনেছি যে পেব্যাক সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ব্যবহার করতে হবে কিন্তু যদি ম্যাথে নিট মুনাফা দেয়া থাকে তাহলে কিভাবে আমরা নগদ আন্তঃপ্রবাহ বের করব এখানে বলা আছে নিট মুনাফা দেয়া থাকলে তার সাথে অবচয় যোগ করলে নগদ আন্তঃপ্রবাহ পাওয়া যায় অর্থাৎ যদি কোনো ম্যাথে নিট মুনাফা দেয়া থাকে এবং আমাদেরকে পেব্যাক সময় নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে নিট মুনাফাকে অবশ্যই আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহে কনভার্ট করতে হবে আর নিট মুনাফাকে নগদ আন্তঃপ্রবাহে কনভার্ট করার জন্য নিট মুনাফার সাথে অবচয় যোগ করতে হবে আমি আবারও বলছি যদি নিট মুনাফাকে নগদ আন্তঃপ্রবাহে রূপান্তর করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের নিট মুনাফার সাথে অবচয় যোগ করতে হবে পেব্যাক সময় নির্ণয়ের পদ্ধতি দুইটি যথা নগদ আন্তঃপ্রবাহ সমান হলে এবং দুই হচ্ছে নগদ আন্তঃপ্রবাহ অসমান হলে তাহলে চলো আমরা প্রথমেই শিখে নিই পেব্যাক সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি নগদ আন্তঃপ্রবাহ সমান হয় তাহলে কিভাবে আমরা তা নির্ণয় করব বোর্ডের ওপর একটি ম্যাথ দেয়া আছে সেই ম্যাথ সমাধানের মাধ্যমে আমরা শিখব কিভাবে পেব্যাক সময় নির্ণয় করতে হয় এইখানে ম্যাথে বলা আছে মনে করো তুমি এবিসি কোম্পানিতে পনেরো হাজার টাকা বিনিয়োগ করবে অর্থাৎ তোমার প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা সেখান থেকে আগামী চার বছর নগদ আন্তঃপ্রবাহ হবে পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ আগামী চার বছর তোমার যে বার্ষিক আন্তঃপ্রবাহ হবে তা প্রতি বছর সমান থাকবে কত টাকা করে পাঁচ হাজার টাকা করে এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে পেব্যাক সময় সাধারণত পেব্যাক সময়ের ক্ষেত্রে নগদ আন্তঃপ্রবাহ যদি সমান হয় তাহলে পেব্যাক সময় নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে পেব্যাক সময় সমান বিনিয়োগকে ভাগ করতে হবে বার্ষিক নগদ আন্তঃপ্রবাহ দিয়ে এইখানে আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল পনেরো হাজার টাকা তাই আমরা ওপরে লিখে নিলাম পনেরো হাজার টাকা এবং এর ঠিক নিচের লাইনেই বলা ছিল আগামী চার বছর নগদ আন্তঃপ্রবাহ হবে পাঁচ হাজার টাকা করে অর্থাৎ বার্ষিক আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আমরা নিচে লিখে নিলাম পাঁচ হাজার টাকা এখন পনেরো হাজারকে পাঁচ হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমাদের ভাগ ফল আসে তিন বছর অর্থাৎ যদি তুমি এবিসি কোম্পানিতে পনেরো হাজার টাকা বিনিয়োগ করো তাহলে এই বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত আসতে তোমার সময় লাগবে তিন বছর এবার আমরা শিখব যদি নগদ আন্তঃপ্রবাহ অসমান হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে আমরা পেব্যাক সময় নির্ণয় করব নগদ আন্তঃপ্রবাহ অসমান হলে কিভাবে আমরা পেব্যাক সময় নির্ণয় করব সেই সম্পর্কে শিখব এখন বোর্ডের ওপর একটি ম্যাথ দেয়া আছে এবং সেই ম্যাথটি সমাধানের মাধ্যমে আমরা শিখব কিভাবে পেব্যাক সময় নির্ণয় করতে হয় এইখানে বলা আছে তুমি এবিসি কোম্পানিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করবে আগামী ছয় বছর যথাক্রমে দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার এবং তিরিশ হাজার টাকা নগদ আন্তঃপ্রবাহ হবে তাহলে পেব্যাক সময় কত এই প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের একটি ছক করে নিতে হবে এবং সেই কল সেই ছকে কলাম থাকবে তিনটি প্রথম কলামে থাকবে বছর সংখ্যা 
দ্বিতীয় কলামে থাকবে নগদ আন্তঃপ্রবাহ এবং তৃতীয় কলামে থাকবে ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ প্রথমে আমাদের বছরের কলামে লিখে নিতে হবে প্রথম রো হবে জিরো বছর দ্বিতীয় রোতে হবে প্রথম বছর এরপর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ এরপর কাজ হচ্ছে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ এবং ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের যে কলাম আছে সেখানে সংখ্যাগুলো বসানো আমাদের প্রথম জিরো বছরে নগদ আন্তঃপ্রবাহ হবে আমাদের বিনিয়োগকৃত টাকা এবং তা হবে নেগেটিভ যেহেতু আমাদের বিনিয়োগকৃত টাকা দেয়া আছে পঞ্চাশ হাজার এই টাকাটা আমাদের হবে ঋণাত্মক এবং ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ হবে একই মাইনাস পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার আমাদের প্রথম বছরের নগদ আন্তঃপ্রবাহ হচ্ছে দশ হাজার টাকা আমরা তা লিখে নিলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কিভাবে আমরা ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করব ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে বছর নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেয়া থাকবে তার পূর্বের বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের সাথে থাকে যোগ করতে হবে আমি আবারও বলছি যে বছরের নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেয়া থাকবে সে আন্তঃপ্রবাহকে তার পূর্বের বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের সাথে যোগ করতে হবে যেহেতু এইখানে আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ দেয়া আছে মাইনাস পঞ্চাশ হাজার এবং নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেয়া আছে প্লাসের দশ হাজার সেহেতু এই দুই টাকা যদি আমরা একসাথে যোগ করি তাহলে আমাদের যোগফল কিন্তু আসবে মাইনাস চল্লিশ হাজার টাকা এরপর দ্বিতীয় বছর আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেয়া আছে পনেরো হাজার টাকা ঠিক একইভাবে আমাদের পূর্বের বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের সাথে এই নগদ আন্তঃপ্রবাহকে যোগ করতে হবে মাইনাস চল্লিশ হাজার টাকার সাথে যদি আমরা প্লাস পনেরো হাজার টাকা যোগ করি তাহলে আমাদের যোগফল কিন্তু আসবে মাইনাস পঁচিশ হাজার টাকা তৃতীয় বছর আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেয়া আছে বিশ হাজার টাকা তৃতীয় বছর আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ হবে মাইনাস পাঁচ হাজার টাকা চতুর্থ বছরে দেয়া আছে দশ হাজার টাকা চতুর্থ বছরে এসে কিন্তু আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা কারণ আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ হচ্ছে মাইনাসের পাঁচ হাজার কিন্তু নগদ আন্তঃপ্রবাহ আমাদের পজিটিভের দশ হাজার টাকা যেহেতু আমাদের পজিটিভ টাকার পরিমাণ বেশি সেহেতু এইখান থেকে আমাদের মাইনাসটা চলে যাচ্ছে পঞ্চম বছর আমাদের নগদ প্রবাহ দেয়া আছে বিশ হাজার টাকা পূর্বের বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের সাথে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের যোগফল হয়ে যাচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এবং সর্বশেষ বছর আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা পূর্বের বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের সাথে যোগ করলে আমাদের যোগফল আসছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা এই ছিল আমাদের ছকের কাজ এবার আমরা দেখব পে বেগ সময় নির্ণয়ের সূত্রটি অর্থাৎ যদি নগদ আন্তঃপ্রবাহ অসমান হয় তাহলে পে বেগ সময় নির্ণয়ের সূত্রটি কি এই ক্ষেত্রে আমাদের পে বেগ সময় নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে পে বেগ সময় সমান এ প্লাস সি বাই ডি এখন আমরা দেখব এই যে পে বেগ সময়ের মধ্যে আমরা তিনটি অক্ষর বা লেটার ব্যবহার করলাম এই তিনটি লেটারের মানে কি প্রথমে আমরা দেখব এ দিয়ে কি বুঝায় এইখানে দেয়া আছে এ মানে হচ্ছে যে বছর ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ পজিটিভ তার পূর্বের বছর সংখ্যা তাহলে আমাদের প্রথমে যেতে হবে ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের কলামে যেখানে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোন বছর থেকে আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ পজিটিভ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চতুর্থ বছর এসে ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ পজিটিভ অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা দেয়া আছে এরপর বলা ছিল আমাদের তার পূর্বের বছর সংখ্যা যেহেতু চতুর্থ বছর আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ পজিটিভ তার পূর্বের বছর সংখ্যা অর্থাৎ তৃতীয় এই তৃতীয় বছরের মান হচ্ছে এ অর্থাৎ এর মান হচ্ছে তৃতীয় নাম্বার বছর বা আমরা বলতে পারি তিন প্লাস এরপর দেখবো আমাদের সি এর মান কি এইখানে সি মানে বলা আছে সর্বশেষ ঋণাত্মক ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের কলামে সর্বশেষ ঋণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস পাঁচ হাজার তাহলে এই সি অনুযায়ী সর্বশেষ ঋণাত্মক ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ হচ্ছে মাইনাস পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এই পাঁচ হাজারের হচ্ছে আমাদের সি এর মান 
যখন আমরা এই সি এর মান বসাবো তখন কিন্তু আমাদের এই নেগেটিভ সাইনটা ইউজ করতে হবে না আমরা শুধু এই পাঁচ হাজার টাকায় সি এর পরিবর্তে লিখে দিব এরপর হচ্ছে ডি ডি এর ক্ষেত্রে বলা আছে যে বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ পজিটিভ আমরা আবার ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহের কলামে যাব এবং খুঁজে বের করব কোন বছর আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহটা পজিটিভ দেয়া আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে পাঁচ হাজার টাকা আমাদের সর্বপ্রথম পজিটিভ ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ হচ্ছে পাঁচ হাজার ওই বছরের নগদ আন্তঃপ্রবাহ তাহলে চতুর্থ বছর যেহেতু আমাদের এই চতুর্থ বছর থেকে যেহেতু আমাদের নগদ ক্রমযোজিত নগদ আন্তঃপ্রবাহ পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে এই একই বছরের যে নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেয়া আছে তাই হবে আমাদের ডি এর মান তাহলে আমরা ডি এর মান পাচ্ছি দশ হাজার টাকা এখন আমাদের ডি এর মান যদি আমরা দশ হাজার টাকা বসাই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে তিন হাজার সরি তিন যোগ পাঁচ হাজারকে দশ হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে পাঁচ হাজারকে দশ হাজার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ ফল আসছে শূন্য দশমিক পাঁচ তিন এবং শূন্য দশমিক পাঁচ একসাথে যোগ করলে আমাদের যোগ ফল আসে তিন দশমিক পাঁচ যেহেতু পে বেগ সময় একটি সময় সংখ্যা সেহেতু আমাদের এর শেষে বছর লিখতে হবে অর্থাৎ যদি তুমি এবিসি কোম্পানিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করো তাহলে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার ফেরত আসতে সময় লাগবে তিন দশমিক পাঁচ বছর আশা করি ম্যাথটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা শিখব প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে পেবেক সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একক প্রকল্প হোক বা একাধিক প্রকল্প যে প্রকল্পের পেবেক সময় যত কম হবে সে প্রকল্পটি তত বেশি গ্রহণযোগ্য আমি আবারও বলছি পেবেক সময় নির্ণয়ে পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলা হলে যদি একক প্রকল্প হয় অথবা একাধিক প্রকল্প তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রকল্পের পেবেক সময় যত কম হবে সে প্রকল্পটি তত বেশি গ্রহণযোগ্য এবার আমরা শিখব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সীমাবদ্ধতার প্রথম ক্ষেত্রে বলা আছে পেবেক সময় পদ্ধতি অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করে না দ্বিতীয় বলা আছে এই পেবেক সময় পদ্ধতি ঝুঁকি বিবেচনা করে না এবং সর্বশেষ বলা আছে সকল বছরের অর্থাৎ যত বছরের নগদ প্রবাহ দেয়া থাকে এই পেবেক সময় প্রত্যেকটি বছরের নগদ আন্তঃপ্রবাহকে একইভাবে গুরুত্ব প্রদান করে না আশা করি বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই ছিল আমাদের পেবেক সময় পদ্ধতি নির্ণয় সম্পর্কিত আলোচনা আশা করি এ আলোচনা প্রত্যেকটি বিষয় তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ এরপরও যদি কোনো অংশ বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ের ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করবে ধন্যবাদ